послание право да изразима велико задоволство, што сме се нашли познали е, и видели овде ваш музеј и предмет, како ме реч. Тоа е опет како е најдено марно, така? Да. да. Е, Каде е најдено? Опека е најдена 1948 година, када е Народни музеј у Белграду организовао велика археолошка истражување више својно локалитета Маргум од Убравици, кој е био директно угрозен великом терозијом реке Морави. Треба напоменути да се Маргум налази на уштју велике Морави у Дунав и да таа тачка представља главну геостратегиску тачку практично Балкана и највеќу раскрсницу водених и копнених путева. Ту е на прво место Дунавски пут, Дунавска магистрала, кој спаја средну Европу са ценоморски обалама и истоком у пуном смислу те речи, и Моралско-Вардарска магистрала која спаја исти тај простор са Тегејским светом на југа. Меѓутим, Ерозија е у протекли вековима, а нарочито средином 20. века у великој мери уништила сам локалитет. Доволно е речи да е Феликс Каниц, да е пролази овим крајевима у другој половини 19. века, забележио антички маргу, на површини од 56 хектара, 700 пута 800 метра. А данас е од тог великог локалитета на терену остало свега некаде околу 2 хектара. Остало е само едно мало парче за даља практична истражување, али праву слику о граду ми више не можемо да, да видимо, По тој правој слици говоре изузетни археолошки налази кои су у протеклом периоду веома луксузни, раѓени у царским радионицама кои сведоче да је Маргум био велика лука, велики трговачки центар, културни центар и тако, тако даље. Подругу основом професора Марића, Манозисија и Лутина Гарасанина, археолошка истраживања су обављена на немалој површини тада. Прикупљено је обиље археолошког материјала, али, нажалост, документација са ископавања није сачудена. Оле, не става је ни ни направлено? Питање је, ја сам у разбору са покојним колегом Миланом Клиндићем, који је радио у музеју и који се сећа истраживања на Маргуму, био је студент тада. Дошло је до неких несугласица и меѓу руководиоца ископавања и документација једноставно се није појавила, нити да не налази се у Маргуму музеју. Меѓутим, ја кад сам видео тај материјал који је колега Пинлић из Народног музеја донео и сместио у подрум Пожелеваског музеја онако у кесама, не распаковани. На тим кесама се неких шифровани ознака, бројки и слова. Нешто интерно. Нешто интерно, ние ништо друго писало, значи никаква целина, немамо податке где је поједина група предмета предмета нађена, и ту је, ту сам успео да извојим изузетан праисторијски материјал, од рано од Старчева, од прото Старчева, па све до доласка Ринјана, до Келта, и заедно са колегом Ацом Дјорђевићем из Народног музеја у Белграду, ми смо тај праисторијски слој на Маргуму објавили у једном великом раду који је објављен у часопису Лиминација. Антички период су обрадиле друге колеге и колегинице, 
i praktično sav taj materijal koji vredi, koji je značajan, iako nemamo tačne uslove nalaza, je izuzetno dragocen za dalja arheološka proučavanja. Sa tim materijalom nađena su i dva fragmenta rimske antičke opeke, koji se spajaju na starom lomu i koji je najverovatnije još tokom istraživanja bio spojen u celinu, vide se ovdje si gipsa i tome slično, i na tom fragmentu sačuvan je napis koji se nalazi na ravnoj površini, znači na gornjoj površini opeke, koji je ispisan čudnim slovima koja najviše podsjećaju i jesu ćirilice. Dovoljno je reći slovo D koje je tipično ćirilično slovo D, međutim postoji čitav niz znakova koji su enigmatični i za koje ja za sada nemam adekvatno tumačenje. Ono što je sasvim sigurno da je reč o jednom smisleno napisu, koji nije baš mali, koji nije mali, koji ima 17 sačuvanih redom. Donja četiri reda su sačuvana cela. Pojedine grupe slova se ponavljaju, što ukazuje da je reč o rečima, o određenim rečima u tekstu koje se ponavljaju, za koje ja lično i dalje nemam nikakvo tumačenje. Profesor Radivoj Pešić, koji se dostalo bavio i dničanskim pismom i etrucima, je video napis i on je uzao napis u obradu, ali ga nije obradio i njegove zaostavštini nije nađen, nisu nađeni papiri koji se tiču margonske oke. Ja sam sa kolegama epigrafičarima, razgovarao sa svima koji su se bavili napisima iz bilo kog perioda i ono jedino što se moglo utvrditi da šta nije, da nije u pitanju grčki, starogrčki, da nije latinski i da je teško, odnosno da je nemoguće ga pročitati u klasičnom cijelicu. Međutim, postoje ti tajni napisi, kripto, natpisi gde je ta pisana, pisana, misalna poruka skrivena i razumljiva samo u kućem. Na svu sreću, tokom zadnjih godina, znači u najskorije vreme, na vrini načinu su otkriveni po obliku i po smislu nekoliko veoma sličnih natpisa ispisani na veoma dragocenim materijalima, na zlatnim i srebrnim očicama. Znači oni grobni prilazi. Da, 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 ali koji su veoma, veoma slični, znači postoji čitav niz istih elemenata koji se javljaju i na jedni i na drugi. Ta opeka je inventarisana u srednjovekom zbirku Narodnog muzeja, to apsolutno nije bitno u kojoj je A predmet je antički, ili da? Opeka je antička, znači antičko vreme, s tim što to može da bude najverotnije vreme između četvrtog i šestog veka, kada se više ne vodi računa o tačnom standardu rimske opeke, one su 27 puta 42 cm, međutim, kako vreme odmiče, taj standard može da osupa, tako da ona može da bude i 25, a i 32-3 cm široka i adekvatno tome jedna i po širina daje dužinu opeke. Sam natpis kao natpis je značajan bez obzira što ga mi sada mogli pročitati ili ne. To je poruka koja je upućena savremenicima u najširem smislu te reči i onima u antičko doba i nama danas. A sasvim sam siguran 
da će doći vreme, znači naš zadatak i moj zadatak kao kusao za nam do muzeja je da sačuvamo opeku, da je publikujemo, da je učinimo dostupno stručno i naučno. Znači, bit će publikovana. Bit će publikovana u časopisu koji izdaje Filozofski fakultet u Beogradu, zapisi i natpisi koji objavljuje nove, nove natpise, a da će mogu da se nađe neko, da se nađe ključ, ako su neka pisma koja su daleko složenija i komplikovanija, desifrovana i pročitana, ja verujem da će doći vreme kad će i ovaj natpis biti pročitan. Nema sumnje da je predmet autentičan? To nema, to apsolutno nema sumnje, to mogu da se rade i analize bez bez ikakvih problema, to se vidi i po stanju očuvanosti, zatim po toj kalcinaciji, jer predmet je nekoliko vekova, praktično 15 vekova bio u zemlji i tu se preko ureza nataložio svoj kalcinacije stajanjem u sajanjem u zemlji, to se na opeci jasno vidi, zatim njena fragmentarnost, jer ona, zašto bi neko radio falš, ako ono nema nikakvu materijalnu vrednost. Ovo je predmet koji je na oko običan, ali krije jednu jedno duboko značenje na prvom mjestu o pismenosti ljudi na ovom prostoru u određeno vreme, a poruka će nam se jednog dana javiti samo, kazati samo. Da li je, zbog toga što je poruka nejasna, odnosno što nisu mogli da ga svrstaju, da li je zato predmet bio, ajde da kažemo, sklonjen, da je bio drugi povod, da niko nije pisao o njemu, da niko nije mi pokazivao, dugo vremena. Pa predmet je bio javan. O predmetu se još tada kad je pronađen pisala je sva tadašnja štanka. Politike, novosti, politike ekspres, ilustrovne politike, onda časopi za nauku, galaksija koji izlazi, ne znam da li izlazi i dalje danas. On je dao jedan veliki tekst o o opeci, uvek je publikovana sa fotografijom ili crtežom, crtežom opeke, ali u nauci najlakše je ići u tabarnim stazama. Ona jednostavno nije još uvek našla svog pravog istrizivača. Nadimo se da ćemo pomoći da ga nađe. Ja verujem, verujem u to. I za nauku praktično nikad nije kasno, pogotovo za jedan ovakav, ovakav nalaz. Samo sam teo, to ste malo čas napomenuli dok smo pričali, da je na sličan način da ako ste vi došli do tumačenja iz jedne grobnice treske. Pa možete da povežete da se vam to samo... Pa evo, ja sam tamo negdje 80. godina na viminacijumu iskopao zidanu vinsku grobnicu sa početka četvrtog veka, koja je bila presko oslikana, sa predstavom dame iz Viminacijuma, to ljudi koji su bili na Viminacijum sasvim sigurno znaju o čemu se radi, jer se nalazi replika u samom arheološkom parku, sa predstavom dame gde je dat portret pokojnice, što je najlepši rimski portret četvrtog veka, sa predstavom mladića ogrnutog u belu, togu sa posužavnikom za hlebovima i sa palnovima sa strane. I tu ta grobnica je publikovana kao paganska grobnica. Meni je ona davala utisak, znači taj subjektivni osjećaj da je reč o hrišćanskoj grobnici. I trebalo je da prođe 20 kusa, skoro 30 godina, da dođe godina Milanskog edikta 2013 da se kockice slože i da se pojave očigledni dokazi, znači neoborivi dokazi, 
de reci o rană o Cristian Scoli grobniții, dar e taj sluga cu e prikazan u grobnici u suštini Hrist, predstava Hrista Emanuila, mladog Hrista, što je najlepša predstava mladog Hrista četvrtog veka uopšte u rinskoj umetnosti, da se na njegovom levom ramenu nalazi plavi krst sa ponovo vešto skrivenim porukama, jedna je Vasileus Vasilei, car careva, caru je carevima, data kroz četiri slova V, i druga Viva Sim Deo, život u Bogu ili život u Hristu, a kao ključ celog rešenja slikar je, kad je slikao grobnicu, na levom bedru Hrista u nabore haljine sakrio napis Mika, povednik, što je drugo ime za Hrista, koje se redovno javlja na krstovima, na poskurnicima, na nadrobnim spomenicima itd. A u otkrovenju Jovanova stoji zapisano, na levom ovom bedru nalazit će se napisano ime moje. Koga vidi, video ga je, koga razume, razume ovo. To su bili jaki argument da je praktično većina naučne javnosti, ja sam taj referat izložio na jednom međunarodnom skupu u Temišvaru i publikovan kao takav, da je prihvatila to tumačenje i da je odbacila ideju da je reč o paganskoj grobnici. Tako verujem da će i napis iz Varguma dočekati svoje vreme i dočekati svog istraživača i otkriti nam poruku koju veko ima skrivi. Hvala i vama.